ஹலோ கைஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ட்ரேட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் பிக்லர் அதோடைய ஒர்க்கை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் அதோடய நேச்சர் என்ன டியூட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து முழுசாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து உங்களில் நிறைய பேர் வந்து இது கேட்டிருக்கீங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்னொரு தகவலையும் நான் கொடுக்க ஆசைப்பட்றேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ தமிழ்நாடு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு இங்கே இருக்குது இதில் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிரைவருக்கு தான் வந்து அதிக வேக்கன்சி வந்து இதில் இருக்குது ஓகே அதுக்கு அடுத்ததாக இப்படி வந்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து குக் அண்ட் வாட்டர் கேரியர் நிறைய பேர் வந்து குக் என்ன வாட்டர் கேரியர் என்னென்னு கேட்குறீங்க ரெண்டுமே வந்து சமம் தான் இதில் வந்து குக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சீஃபாக இருப்பாங்க வாட்டர் கேரியர் வந்து அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்காங்க இந்த ரெண்டுலேயும் வந்து விஷயம் யார் தெரியுமோ அவன் தான் சீஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம வச்சுக்கணும் ரெண்டுமே சேம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே இதில் அடுத்தது மூணாவது முக்கியமானது பெருசாக ரொம்ப பெரிய போஸ்டிங் அப்படின்னா தமிழ்நாடு லெவலில் பார்க்கும்பொழுது இந்த போஸ்ட்டு தான் செவன்ட்டி நைன் ஓகே ஸோ பிக்லருக்கு தான் வந்து அதிகமான வேக்கன்சி இருக்குது பிக்லர்ஸ் ஜாப் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஜாப் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஓகே ஸோ இதே போல் வந்து பெண்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்த்தாலும் சரி இங்கே இருக்குது தமிழ்நாடுக்கு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா குக் அண்ட் வாட்டர் கேரியருக்கு தான் வந்து ஆறு ஜாப் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே அது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பிக்லருக்கு வந்து மூணு ஜாப் இருக்குது ஓகே இந்த டியூட்டியோட நேச்சர் வந்து நான் சொல்கிறேன் நிச்சயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பெரிய பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோட லாஸ்ட்டில் வந்து அந்த டியூட்டியோட நேச்சர் எல்லாமே சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சின்ன சின்ன தகவல்களையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ரைட் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இது வந்து தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒன்று ஓகே ஸோ உங்களுடைய ஃபிசிக்கலில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதில் அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்களுடைய பிக்லர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ பிக்லர் வந்து இதில் தான் வந்து இருக்குது ரைட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இது எது ரிலேட்டடு என்ன வந்து இப்போ இதோட ரிலேட்டடு தான் வரும் இல்லையா ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு கோடு இருக்குது அப்படின்னால பிக்லருக்கு வந்து இங்கே தான் மேலு ஃபீமேல் இதில் தான் வரும் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நான் வந்து கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலாக இங்கே அண்டு போட்டு தான் வேறு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற பார்த்து அப்படின்னா பிக்லர் வந்து இதுக்குள்ளே தான் வந்துடும் ஸோ அப்படி மேலுக்கு வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் முடிக்கணும் ஓகே இதை நான் இன்னொரு வீடியோலையும் நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் நிச்சயம் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இன்னும் எவ்வளோவோ நே கடந்து போக வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இது எல்லாமே ச தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான் நம்ம பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் இருந்து தெரிஞ்சுக்குவோம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது அண்டு கொடுத்துருக்கனால இது இதோடு தான் வரும் ஓகே அடுத்தது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான தகவல் பார்க்கணும் அப்படின்னா இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான தகவல் இல்லையா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் சிபிடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சிபிடி நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சிபிடின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இந்த சிபிடி எக்ஸாமில் தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் இதில் தான் வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் கன்சிஸ் ஆஃப் பேப்பர் டைப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகே ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும் ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு ராங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய வீடியோஸில் ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் ரீசனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் அவேர்னஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எலிமெண்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் இங்கிலீஷ் ஆக ஹிந்தி நீங்கள் இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி மார்க் டோட்டல் உங்கள் எக்ஸாம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் வந்து நடக்கும் ரைட் ஸோ அடுத்தது வந்து இதுக்குண்டான சம் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஆல் டைப் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்டிவ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் இதில் தான் வந்து இருக்கும் ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து நிச்சயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இப்போ நூறு கொஸ்டின் இருக்குது நூறு கொஸ்டின் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு அறுபது கொஸ்டின் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க மீதி அந்த அட்டன் பண்ணாத நாற்பது
நார்மலைஸ் நார்மலைஸ்டு பண்ணுவாங்க இதை பற்றி நம்ம தனியாகவே ஒரு வீடியோஸ் பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் வைஸ் வந்து நடக்கும் ஷிஃப்ட் ஒன் ஷிஃப்ட் டூ டே ஒன் டே டூ அந்த மாதிரி வந்து நிறையான ஷிஃப்ட் வந்து நடந்திருக்கும் சிலது இவங்களுக்கு ஈஸியாக கொஸ்டின் இருக்கலாம் இவங்களுக்கு ஹார்டாக இருக்கலாம் இவங்களுக்கு மீடியமாக இருக்கலாம் அப்போ எல்லாத்தையும் ஆவரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நார்மலைசேஷன் வந்து பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் மார்க் கூடவும் செய்யும் குறையவும் செய்யும் அப்படியவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து இப்போ நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது எஸ்எஸ்சியில் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ இதில் வந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் இந்த சிபிடி வில் பி த மெட்ரிகுலேஷன் லெவல் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் தான் இருக்கும் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் நாட் பர்மிட்டட் டு யூஸ் கால்குலேட்டர் ஓகே இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண அனுமதி கிடையாது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு உண்டான சிலபஸ் இதை பார்த்துங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதில் இருக்க டாபிக்ஸ் தான் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கணும் இந்நேரம் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நானும் வந்து ஜிகேயில் வந்து ஒரு அனலைஸ் வீடியோ வந்து ஜிகேயில் வந்து ஒரு நமக்கு வந்து துரை தேவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணனால வந்து இதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஜோக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வார்த்தையில் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு வார்த்தையில் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட்டு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அதில் என்னத்தை படிக்கிறது அப்படிங்கிறது அப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணால் அதை படிச்சிடலாம் அதுதான் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து அதை பண்ணி வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் அதை படித்தாவே பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிச்சயம் வழிகாட்டியாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னாப்பா நூறு கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நூறு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுங்கள் அவசியம் இல்லை என்னை பொறுத்தளவு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது கொஸ்டின் வந்து ரைட் பண்ணும் அதில் சாலிடாக நாற்பது கொஸ்டின் ரைட் ஆகணும் இது மட்டும் சரியாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நிச்சயம் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளியர் அப்படிங்கிறது எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஓகே ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எலிமெண்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓகே அடுத்தது இங்கிலீஷ் இந்த இங்கிலீஷ் பார்த்துட்டிங்களா இதுவும் ஜிகே மேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது நல்லா நீங்கள் வந்து இப்போ முடிஞ்ச எஸ்எஸ்சி ஜிடி பசங்களோட மார்க் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து இந்த ஃபோர் பார்ட்டில் இந்த இங்கிலீஷ் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஹை மார்க் எல்லாருமே நார்மல் கஷ்ட கஷ்டம்னு சொன்னவங்க எல்லா பசங்களும் இதில் வந்து ஹை மார்க் எடுத்திருப்பாங்க ஓகே ஸோ அப்படி பார்த்தா அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே இருக்க மேக்ஸ் மெத்தட் மாதிரி தான் அதை நம்ம கரெக்டாக அப்ளை பண்ணோம்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இது வந்து பாசிபிள் உங்களால் முடியும் ரைட் அடுத்தது வந்து ட்ரேட் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு கேண்டிடேட் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி ஷார்ட்லைஸ் ஃபார் த ட்ரேட் டெஸ்ட் ஃப்ரம் த போல் ஆஃப் கேண்டிடேட் குவாலிஃபையிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இது குவாலிஃபை ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பிஎஸ்டி ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் அது நடக்கும் ஓகே ஹைட்டு வெயிட்டு இதெல்லாம் செஸ் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பிஇடி இது என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஆறு பொண்ணுங்களாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கும் இதுலேயே கிளியர் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரேட் டெஸ்ட் நடக்கும் ட்ரேட் டெஸ்ட் வில் பி கண்டக்டர் த்ரூ த ப்ராக்டிக்கல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் வில் பி குவாலிஃபையிங் இன் நேச்சர் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரேட் டெஸ்ட் ஏ கேண்டிடேட் மஸ்ட் கியூ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டு குவாலிஃபை ஓகே ஸோ நீங்கள் இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தோம் இல்லை இந்த ஜிகேயில் வந்து ஓரளவுக்கு பாஸ் பண்ணி நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கனாவே வந்து என்ன பொறுத்தளவு போதுமானது ஓகே ஸோ இதில் வந்து நூறு மார்க் வந்து எவ்வளோ வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா வந்து முப்பத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் வந்து ஓசிக்கு வைப்பாங்க ஓகே ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு அன்ரிசர்வ் கேட்டகரிக்கு ரைட் இதில் வந்து நாற்பது டு நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி தான் அதிகபட்சம் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கிட்ட தான் வந்துடும் ஓகே நாற்பதெல்லாம் நீங்கள் கிளியர் ஆயிரும் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் எனக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது இதை விட நமக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னா இந்த ட்ரேட் டெஸ்ட் தான் இந்த இந்த இதில் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் பார்க்கலாம் நீங்கள் யூஆர் இருந்ததுன்னா மினிமம் எத்தனை மார்க் எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் ஓகே இ எக்கனாமிக் வீக் செக்ஷன் அல்லது ஓபிசி இருந்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கணும் ஆல் ஆல் அதர் கேட்டகரி எஸ்டி எஸ்சி இதெல்லாம் இருந்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிற பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து நாற்பதுக்கு மேலே உங்கள் கட் ஆஃப் வந்து போகிறது ரொம்ப ரொம்ப டவுட் தான் ஓகே என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓ ஓபிசிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுக்குள்ளே தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆல் அதர் கேட்டகரி இதுவும் பார
இந்த என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஜாபோட நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே உங்களுடைய பயிற்சி காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு ஏன்னா ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஓடுறீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஜிடிக்கு தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னொரு டைம் நான் பசங்கள்ட்ட விசாரித்து சொல்லிடுறேன் இதில் எல்லாமே இங்கே நான் சொல்ல போகிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படித்தது பார்த்தது இதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது எல்லாருமே வந்து அக்யூரேட்டான தகவல் எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ நான் கொடுக்குறது ஓகே அப்போ இந்த பயிற்சி காலத்தை பற்றி நான் நிச்சயம் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் இன்னும் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய செலக்ட் ஆகி போக வேண்டிய காலம் இருக்குது ஓகே ஸோ அதை விட இம்பார்ட்டன் என்ன பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய இந்த மற்ற தகவல்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கனால நான் வந்து அது என்னென்னு விசாரிச்சு சொல்லிடுறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய நேலம் ஜாபோட வேலை என்ன நேச்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கே வந்து பெட்டாலியன் இருக்கோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிசி இந்த குரூப் சென்டர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற இடங்கள்லாம் இங்கே இருக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்டாலியனில் வந்து ஒரு மினிமம் மூணு நாலு பேர் அந்த மாதிரி இருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்விஃப்ட் வைஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே எல்லா இடங்களையும் இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் காலையில் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஓகே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்கால் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே மார்கால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிகுல் அந்த வந்து மார்க்காக ஊதணும் நம்ம வந்து இந்த சினிமா படங்கள்லாம் பார்த்தீங்களா இப்போ பேப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஊதுறது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த பேஸ் அந்த சிஸ்டத்தை வந்து அப்படியே இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே இவங்க ஃபஸ்ட்டு அடித்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து மார்க்காக வந்து பிஹெச்எம் வந்து விசில் அடிப்பார் ஓகே மற்றவங்க எல்லாத்தையும் நிற்க வச்சு ரிப்போர்ட் வாங்கிறது எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இது தான் மார்க்கால் பிடி ஆஃபீஸர் கால் இது ஒவ்வொன்றும் இருக்குது மார்க்கால் ஆஃபீஸர் கால் அதுக்கப்புறம் மார்க்கா ஆஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து பிடி சமாத்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க்கா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதோட இது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு டே ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு டே ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்குண்டான எல்லாமே வந்து இவங்க பிகில் வந்து ஊதணும் உங்களுக்குன்னு வந்து கோட்டர் கார்டுன்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது ஓகே அது ஒரு அது அங்கே தான் வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் இந்த மாதிரி இடத்துல ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் நின்றுக்கிட்டு இவங்க வந்து இந்த ஊதுறது மட்டும்தான் வந்து உங்களுடைய முக்கியமான வேலை ஓகே டெய்லி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நீங்கள் உங்களுடைய பணி இருக்கும் ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து மதியானம் இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து வேறு ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஃபயரிங் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து நீங்கள் வந்து அது உங்களுடைய வேலை இருக்கும் அதாவது ஊதுறது மட்டும்தான் உங்களுடைய வேலை அங்கே இருக்கும் வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படி இல்லை யாருக்காக தண்டனை தராங்க அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து உங்களுடைய வேலை இருக்கும் உங்களுடைய வேறு ஏதாவது மீட்டிங் வந்து பெருசாக நடக்குதுனா அங்கேயும் வந்து தர்பார்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நடக்குதுன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் ஸ்டார்ட் ஆணி எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிகில் ஊதுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அது ஏறக்குறைய பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு கால் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை ஐம்பத்தி ரெண்டு விதமான கால் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதுதான் வந்து உங்களுடைய ட்ரைனிங்கில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க இது இந்த இதுக்கு வந்து இது ஊதணும் ஆஃபீஸர் கால்னால் இது மார்க்கா கால்னால் இது ஓகே ஆடலி ரூம் கால்னால் இது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து சொல்லி தந்துருவாங்க ரைட் ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இதுதான் வந்து ஜாப் நேச்சர் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்விஃப்ட் வைஸ் வந்து நடக்கும் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வந்து ஒருத்தருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நைட்டு வந்து வேறம் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலான ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஜாப் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஒன்ஸ் தான் ஒரு கற்றுக்கிற வரலாம் தானே எதுவுமே கஷ்டம் கற்றுக்கிட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது மற்றபடி எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து பெருசாக வந்து எதுவும் கிடையாது ஓகே உங்களுக்கு வந்து லீவுக்கு வர்றது உங்களுடைய பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஏற்கனவே இருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலீவர் வந்து ஏற்கனவே இருப்பாங்க அதனால் வந்து மற்றபடி எந்த விதத்துலேயும் இந்த வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து ஒரு நல்ல வேலை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் யாராவது இதை சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க இதில் வந்து ஏதாவது ஐயோ நம்ம எடுத்தது சரியாக தப்பா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சூப்பர் ஜாப் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிடுவீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஓகே இதுலேயும் வந்து வேலை நேரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலை நேரம் வந்து அங்கே பெட்டாலியனில் இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்டது மேக்ஸிமம் வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து தாண்டாது அதுலேயும்
ஸோ அதனால் வந்து உங்கள்கிட்ட வைக்கிற ரெக்வஸ்ட் என்ன யாரெல்லாம் வந்து இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ணிங்களோ ஒரு சூப்பர் ஜாப் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதனால் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ரைட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சம்பளம் சம்பளத்தை வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்துடுறேன் இதில் ஓகே இதில் பாருங்கள் சம்பளம் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தோராயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே உங்களுக்கு வந்து அறுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நூறு வரலும் இருக்குது இது வந்து பேசிக் தான் ஓகே இதுலேயே வந்து இது டிஏ இந்த மாதிரிலாம் ரிஸ்க் அலவன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் ட்ரைனிங் டைம்லேயே உங்களுக்கு வந்து வந்து மினிமம் முப்பதாயிரம் ரூபா வந்து சம்பளமாக கிடைக்கும் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நிச்சயம் வந்து சேலரியாக வாங்குவீங்க இன்னும் வந்து எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க இப்போ ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் சத்தீஸ்கரில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிசி ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ எந்த வகையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஷார்ட்டான பீரியடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரொம்ப அதிகமான சேலரி வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இதில் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் வந்து சேலரியை பற்றி கவலை பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை கை நிறைய வந்து சம்பளம் கிடைக்கும் அந்த வாங்குகிற சம்பளத்தை நம்ம எப்படி செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்குமான நிச்சயம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் இதில் வந்து படிக்கிறது வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னா நிச்சயம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ என்னையே எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துங்க நான் வந்து ஒரு நல்ல போஸ்ட்டில் வந்து இருக்கேன் அப்படி இருந்தும் கூட வந்து என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியுது அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டைம் கிடைக்குது அப்படின்னு இந்த கிடைக்கிற டைமை நம்ம எப்படி கிடைக்கும் எல்லாத்துக்குமே டைம் கிடைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே டைம் கிடைக்கும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேமிலியோடு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே சரக்கடிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணி அது பண்ணலாம் சீட்டு விளையாடு யூஸ் பண்ணலாம் மூவி பார்க்குறதுல வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல யூஸ் பண்ணலாம் வெட்டியாக கதை பேசுறது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோன் பேசுறதுலேயே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சோசியல் மீடியாவிலே இருக்கிறதுல யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ எந்த இந்த மாதிரி என்ன எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் வந்து இருக்குது நாம் எது சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதா இருக்குது நான் வந்து சோசியல் மீடியா இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்குடைய லீவோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டீல் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா லீவ் வந்து உங்களுக்கு அறுபது வருங்க இதை மட்டும் அழைச்சிடுவேன் ஓகே லீவ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அறுபது நாள் வந்து இயலு பதினஞ்சு நாள் வந்து சிஎல் இருக்குது ஏறக்குறைய பார்த்திங்கன்னா இது இந்த இதெல்லாம் சண்டே இதெல்லாம் சேர்த்து அப்படின்னா ஒரு எண்பது டு எண்பத்தஞ்சு நாள் நாள் வந்துடும் இதை வந்து நீங்கள் பிரித்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம் மூணு முறை நாலு முறை இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஃபேமிலியோடு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இதில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது ப்ரொமோஷன் பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ப்ரொமோஷன் வந்து எனக்கு தெரிய நிறைய பேர் வந்து ஜிடியாக தான் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க பட் இது சாரி கான்ஸ்டபுளாக தான் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது ப்ரொமோஷனுங்கிறது இதில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்பீடாக கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் மற்றபடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் ஜாப் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்தவங்களுக்கு இதை விட பெட்டர் ஜாப் இருக்குமாங்கிறது கேள்விக்குறி தான் ஓகே ஸோ இந்த புக்கு தான் நான் வந்து அடிக்கடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ரெஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் என்ன எதுவுமே பண்ண முடியலனா இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வந்து வாங்கி படிக்கலாம் ஓகே இந்த புத்தகத்தினால எனக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேருக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி நீங்கள் ரெகுலராக படிக்கிறது வந்து பெட்டராக இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த புத்தகத்தில் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது கண்டென்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம்ல ஏற்கனவே அதே மாதிரி தான் இதில் இருக்குது சிலபஸ் ஒரு இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே தான் இருக்குது ஓகே இந்த கண்டென்ட்டையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே பார்க்கலாம் இது எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கும் வந்து இதே தான் எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி வந்து இதே தான் வந்து இருந்துச்சு இப்போயும் வந்து இதே தான் இருக்குது என்ன அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி கோஸின் ஒன் சிக்ஸ்டி மார்க் இந்த மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கோஸின் ஹண்ட்ரட் மார்க் இவ்வளோதான் வந்து பெரிய மாற்றங்கள்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தனா கீழே ஒரு டைம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்தளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படிங்